ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഇതിലെ അവസാന ഭാഗത്ത് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിച്ചതും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനഃസംഘടനയുമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ മുഴുവനായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ ലയിപ്പിച്ച് ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് അതികഠിനമായ ഒരു പരിശ്രമമായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെ നിയമിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാനുള്ളത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ വഹിച്ച പങ്കെന്തായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ലയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു അതിനു പുറമെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കി നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചർച്ചകൾ നടത്തി ആവശ്യമെങ്കിൽ സൈന്യത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ലയിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ എന്ത് പങ്കാണ് വഹിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനം അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇനി വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാം ഒന്നാമത്തെ നാട്ടുരാജ്യം ലയിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഹൈദരാബാദ് പ്രത്യേകതകൾ ഹൈദരാബാദിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു നൈസാം ലോകത്തിലെ അതിസമ്പന്നനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു നൈസാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യമായ ഒരു സേന ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് റസാക്കന്മാർ എന്ന പേരിലാണ് ഈ സ്വകാര്യ സേന അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വതന്ത്രനായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലോ പാകിസ്ഥാനിലോ ചേരാതെ സ്വതന്ത്രനായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റസാക്കന്മാർ ജനങ്ങൾ അമിതമായിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു മോചനം ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ സൈന്യം അവിടെ എത്തുകയും ഇവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഈ നൈസാമിനെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഹൈദരാബാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാട്ടുരാജ്യം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു മണിപ്പൂര് ബോധ ചന്ദ്ര സിംഗ് ആയിരുന്നു മണിപ്പൂരിലെ ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയത് മണിപ്പൂരിലായിരുന്നു കാരണം അവിടുത്തെ അവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ലേന കരാർ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ചേർന്നിരുന്നു അവരുടെ അധികാരം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ചേർന്നിരുന്നു എന്നാൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളും മറ്റും ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരുന്നതിന് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു അതുമാത്രമല്ല മണിപ്പൂർ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയിൽ ചേരുന്നതിന് കാത്തു നിൽക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഈ മണിപ്പൂർ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലയിപ്പിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പരീക്ഷാ പോയിൻറ്റിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹൈദരാബാദും അതുപോലെ തന്നെ മണിപ്പൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശവും ഇങ്ങനെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായിരുന്നു ഓരോ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സംസ്ഥാനം വേണമെന്നുള്ള വാദഗതി പ്രത്യേക ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം വേണമെന്നുള്ള വാദഗതി ഉയർന്നു വന്നു പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലെ നാഗ്പൂർ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ ഈ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം മുൻകൂട്ടി ഉയർന്നിരുന്നു അത് കുറച്ചുകൂടി ആ ഒരു ആവശ്യം കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ശക്തമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ ശക്തമായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രൂപം കൊണ്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് വിശാല ആന്ധ്ര പ്രസ്ഥാനം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗാന്ധിയനായിരുന്ന ശ്രീരാമലു പോറ്റിലു എന്ന് പറയുന്ന സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനി ഗാന്ധിയൻ തെലുങ്ക് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചു അൻപത്തിയാറ് ദിവസം നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഉദ്യമത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി
ഇത്രയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തെ ആസ്പദമാക്കി പരീക്ഷ സംബന്ധിയായിട്ട് ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും കേട്ടതിന് ശേഷം അത് നോട്ടായിട്ട് കുറിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ നേരിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ വിഭജന പ്രക്രിയ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികൾ വിഭജനത്തിന് അനന്തര ഫലങ്ങൾ അല്ല വിഭജനം നടത്തുന്നതിന് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളാണ് നേരിട്ടത് മൂന്നാമത്തത് വിഭജനത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് വിഭജനത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ വഹിച്ച പങ്കെന്തായിരുന്നു രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും അവയെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളും പിന്നെ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമം ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം രൂപീകൃതമായ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു വിശാലാന്ധ്ര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ശ്രീരാമലുവിൻ്റെ സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിശാലാന്ധ്ര പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് കുറിപ്പെഴുതുക വിധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ആര് നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് പ്രായപൂർത്തി ഓട്ടാവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് രൂപീകരിച്ചത് ഏതു വർഷത്തിലായിരുന്നു ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു തുടങ്ങിയ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒന്നാം പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക നന്ദി